Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий И сегодня мы продолжаем наш разговор О самых интересных трансферных слухах Связанных с российскими командами И сосредоточимся на московском Спартаке Правда сейчас мы поговорим не совсем о слухах А о конкретном интервью Томас Цорн заявил, что команда уже определилась С теми позициями, которые нуждаются в укреплении Так что здесь официальное лицо Спартака Полностью официально заявило, что у команды есть конкретные задачи. Так что здесь уже можно дальше строить наши рассуждения о будущем Спартака. Какие футболисты сюда могут пойти, на какие позиции и так далее. Ну и в общем, я думаю, вы знаете. Главная проблема красно-белых, которую обозначил Цорн, это фланги защиты. Что нужно подписать игроков на эти самые края. И давайте разберемся, почему Спартаку нужны эти игроки и какие футболисты сюда могут подойти. Друзья, многие из вас, скорее всего, как и я, любят спорт. А что если я скажу вам, что на этом можно еще и неплохо заработать? Я недавно наткнулся на очень интересный телеграм-канал Флора Бет с бесплатными прогнозами на спорт. В нем ребята каждый день публикуют бесплатные прогнозы на спортивные мероприятия. Никаких договорных матчей, раскруток счетов, только стопроцентная аналитика каждой встречи. Если вас заинтересовал данный телеграм-канал, ссылка Ссылочку на этих клевых ребят я оставлю в описании. Переходите и начинайте зарабатывать уже сегодня. Итак, если говорить чисто формально, то у красно-белых достаточно много игроков, способных сыграть на фланге. И здесь фраза «способных» наверное самая подходящая. Справа здесь может появиться Рассказов, Ещенко, Зобнин, слева может появиться Айртон плюс Мельгарехо. На момент записи видео еще непонятно, Мельгарехо остается на заключительную часть чемпионата России или нет, пока что вот это не ясно, когда я записываю видео, поэтому пока что я в нашем Мигарехо в список игроков Спартака. И вроде как неплохая подборка исполнителей, много футболистов, плюс есть еще несколько универсалов, которых теоретически можно сюда сдвинуть и как-нибудь попробовать их приспособить к новой схеме Спартака, в рамках которой латерали должны полностью закрывать всю бровку. Ну то есть там Мирзова попытаться приклеить на левый фланг, еще кого-нибудь. В общем, есть какие-нибудь варианты, которые можно будет еще в будущем испробовать. Но каждый из вариантов, которые есть сейчас, даже вот эти основные, он вызывает определенные вопросы. Взять, например, Зобнина. Он, конечно же, футболист универсальный и этим очень полезен. Однако его основная позиция — это центр поля, роль бокс-ту-бокс футболиста. И вы знаете, первоначально, когда пришел ТДСК и начал активно использовать Зобнина справа в защите на позиции право латераля в своей новой схеме. Многие сказали, посмотрите, немец нашел ему новую позицию и как Зобнин-то прибавил, как он начал классно играть после неудачного периода по Икононове. Однако, если изучить подробнее ситуацию с Зобниным, то мы видим, что и в тех матчах, где он играл в центре поля по Итедеску, он тоже был хорош. Так что здесь главная фишка не в том, что ему нашли новую позицию. Тем более, что мы помним, Зобнин и до Итедеску играл латерали, при том же самом Карее. Здесь фишка именно в том, что Доминика Тедеску нашел ему нужный подход, нашел нужные слова, возможно, и в результате сейчас Зобнин просто возрождается. Поэтому здесь говорить о том, что Зобнин теперь только правый латераль, не стоит. Да, он полезен справа, но он по-прежнему появляется и в центре, и это все-таки для него, наверное, оптимальная позиция. Поэтому красно-белым нужен новый правый защитник, в том числе, чтобы Роман переместился в середину и активнее помогал здесь, своей команде. Что касается касается Рассказова, то он, мы видим, при ТДСК не так часто появляется в составе. Поначалу вообще сидел на скамейке запасных. Были слухи, что его отправят в Германию на правах аренды куда-то. Ну и мы должны признать, что хоть в атаке он и полезен, но в защите Рассказов это серьезный риск. Не говоря уже про еще одного правого защитника Ещенко. Он и в лучшие то свои годы испытывал серьезные проблемы при оборонительных задачах. А вот сейчас, растеряв былую скорость и выносливость, которая всегда отличал этого футболиста, но все-таки далеко за тридцатник уже Андрею, растеряв определенные кондиции из-за травм и иных проблем, он, конечно же, сейчас не может эффективно закрывать бровку на всей длине. На позиции просто правого защитника, окей, может быть, он справится в каких-то отдельно взятых матчах, но в одиночку вспахивать всю бровку в рамках схемы ТДСКО, ну, это практически невозможно. Что касается левого фланга, здесь есть Айртон, футболист, конечно, полезный, но, опять же, как и раз 
рассказов, хорош впереди, я бы сказал, даже очень хорош впереди, в защите не идеален. Хотя, если брать крайних футболистов обороны, он и Зобнин, это, наверное, сейчас оптимальная пара. Ну, а Мельгареха, вы сами понимаете, он сейчас близок к отъезду, то ли в Турцию, то ли еще куда-то, то ли он в Парагвае остался искать новую команду, не суть важно. То есть у Спартака числится много защитников крайних, однако по каждому из них есть вопросы, и некоторые могут скоро команду покинуть. Поэтому нужны, конечно, новые исполнители, причем под конкретную схему. В рамках расстановки ТДСК, ну, скажем так, 3-5-2, 3-4-3, вот так вот меняются периодические по ходу встречи, по ходу сезона. Эти модели, здесь, конечно, нужны игроки с сумасшедшим здоровьем, молодые, чтобы иметь хорошую выносливость и вспахивать всю бровку. Я, конечно, понимаю, что бывают исключения, когда тот же самый Дзанетти и Роберто Карлос до 40 лет почти что могли играть по всей бровке и показывать фантастический футбол. Но это, скорее, исключение, которое подтверждает правила. Для того, чтобы играть в этой расстановке, нужны молодые футболисты, готовые брать на себя огромный объем работы. Поэтому, например, тот же самый слух про возможное подписание Калиджури из Шальки 04, он мне кажется не таким уже правдоподобным, учитывая возраст этого самого футболиста. Да, он бывший игрок Тедеско, бывший игрок его Шальки, но я не думаю, что он сейчас способен реально усилить красно-белый коллектив. Здесь нужны именно фуллбеки, которые будут закрывать всю бровку и которые при этом желательно будут россияне, потому что вы сами понимаете, сейчас ситуация очень сложная с лимитом, будет ограничение в 8 игроков зарубежных и, конечно же, нужно искать отечественных исполнителей. Какие просматриваются варианты? На мой взгляд, чуть ли не самый оптимальный на левую бровку – это Чернов. Игрок Ростова, который показывает очень содержательный футбол в этом сезоне, с хорошим прошлым, между прочим, в свое время переходил в «Зенит», даже играл периодически там. То есть он уже привык к роли футболиста топового клуба, он знает, что такое конкуренция в топовом клубе, и он в этом сезоне в Ростове, кстати, тоже в команде с большими задачами, Решает очень-очень серьезно показывают отличный футбол, особенно в плане атакующих подключений. И учитывая вот эти наступательные таланты, Чернов, в принципе, на мой взгляд, может стать неплохим усилением для левой бровки. Мне видится он достаточно интересным вариативным игроком, который, кстати, в последнее время очень сильно разнообразил свою игру, то есть о чем идет речь. Он часто смещается с левого фланга в центральную ось атаки и наступает здесь подобно Дугласу Сантосу или Марселу из мадридского Реала, так что игрок любопытнейший, и я бы попробовал подписать его. Что касается правого фланга, здесь есть слухи про Данченко из Рубина. Я уже записал отдельное видео касательно того, что он может перейти в Спартак, повторяться не буду. Здесь, конечно, все очень интересно. Данченко может подойти к схеме ТДСК, но есть важный изъян, тот самый украинский паспорт. Он по-прежнему зарубежный игрок, и хотя теоретически он может быть заигран за сборную России и может получить, так скажем, футбольное российское гражданство, потому что в сборной Украины он вызывался, но не провел ни одной минуты на поле. Стало быть, может быть заявлен за нашу сборную, может стать россиянином не только по паспорту, но и в футбольном плане. Так вот, это, конечно же, важный нюанс. И Данченко могут попытаться как-нибудь пропихнуть российский паспорт. Но для этого нужно будет как следует постараться, и бог знает, когда это произойдет. Поэтому нужны, конечно же, российские исполнители. И вот здесь ситуация куда сложнее, потому что сильных правых защитников у нас вроде как предостаточно, но большинство из них так или иначе находится в топовых клубах. Сами понимаете, у Зенита вырвать Караваева невозможно. У ЦСКА вырвать Майо Фернандеса. Упаси боже. Петрова из Краснодара. Да хрен они отдадут вам его. Если брать тот же самый футбольный клуб Ростов, Козлов, ну как сказать, Козлов, что я могу сказать. Он ветеран, во-первых. И во-вторых, он вполне себе неплохо чувствует в Ростове. Да и мне кажется, Спартак в ли им заинтересуется. В Динамо есть Паршевлюк, вряд ли Паршевлюка будут возвращать. В общем, здесь очень много вопросов, кого же можно подписать. И Чуть ли не самым очевидным вариантом, к моему удивлению, оказывается Игорь Смольников. Ну, потому что он, во-первых, свободным агентом станет, во-вторых, игрок все-таки по-прежнему приличного уровня. И, разумеется, игрок способен выполнять на пике своей формы большой объем работы. Учитывая финансовый кризис, подписать футболиста 
футболиста, пускай теперь бывшего, но все-таки бывшего футболиста сборной России, это неплохое подспорье. И как мне кажется, это уж точно сильнее, чем Ещенко в качестве игрока подмены на правом фланге. Ну и к тому же, как я уже сказал, бесплатно. Ну и еще плюс к этому можно будет, так скажем, щелкнуть по носу Зениту. Вот вы отказались от этого игрока, мы его приняли и посмотрите, как он хорош. И есть еще один вариант, опять же, с Зенитом. И опять же, это свободный агент. Это Далер Кузяев. Про Кузяева и его возможный переезд в Спартак уже было записано множество роликов. И мы должны понимать, что одно из главных качеств Далера это его универсальность. Подобно Зобнину, он может выйти где угодно практически. И на правом фланге защиты он более привычен, наверное, чем Роман. Зобнин, конечно, неплох на правом фланге. Но Кузяев там провел достаточно серьезный отрезок своей карьеры. Поэтому в данном случае, мне кажется, Далер может стать основным правым латералем для Спартака. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!